Welcome to the NAST ECAD and TTS preparation for mathematics tips and tricks and important points to remember for trigonometry section. Trigonometry का जो section है ये and TTS का बड़ा ही अहम section है और सबसे ज़्यादा chapters अगर FSC की book में किसी topic को cover करते हैं तो वो trigonometry को cover करते हैं। हमारे पास FSC one की book के chapter nine से लेके chapter fourteen जो हैं ये trigonometries की और trigonometric की identities और उसकी application से related जो है वो chapters हैं। So this is uh, uh, one of the most important topics जो के एंट्री टेस्ट में आता है कंटेंट के लिहाज से भी सबसे ज्यादा कंटेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है वो मिलेगा और इसकी जो है वो कुछ क्वेश्चन हमने ए लेवल टू सेट का भी एग्जांपल्स के साथ इसमें कवर किया है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको नाइन टेंथ से आपके जहन में होनी चाहिए कुछ फॉर्मूलाज हैं कुछ आइडेंटिटीज हैं और उन्हीं को हमने यहाँ पे बिल्ड अपऑन किया है जो कि फर्स्ट ईयर की क्लास की जो बुक है उसमें नाइन से फोर्टीन चैप्टर तक और उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे एमसी जो है वो हम जो है वो देखेंगे जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बार बार बताता आया हूं कि एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में बुक रीडिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बुक रीडिंग जो है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नाइन के 9.3, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ऑल ये आपको इसका पता होना चाहिए उसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है देन टॉपिक्स टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट सिक्स टेन पॉइंट सेवन एंड टेन ऑफ साइंस एंड को साइंस उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर सर्कल की जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं ट्रायंगल के साथ सर्क्राइब सर्कम स्क्राइब सर्कल ई स्क्राइब सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आर्टिकल 12.10 पॉइंट टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट एट जो है जिसमें बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशनशिप्स आपको उसमें से जो है वो आपको याद होनी चाहिए उसके बाद इनवर्स फंक्शन है जो कि साइन उनको साइन के और उसके बाद 14.2 जो है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो बुक रीडिंग जो है वो टेक्नोमेट्री के लिए केस में वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स खासतौर पर जो है ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए वैसे तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो कि इसमें से बनते हैं लेकिन कुछ जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल फार्मूलाज हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमने इस स्लाइड में जो है वो यूज किए हैं जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल उसके बाद जो आपकी जो आपके एंगल्स की जो प्रपोर्शन बनती है विद विद द साइड और उसको एसोसिएट करें अगर हम रेडियस ऑफ अ सर्कल के साथ उसके बाद कसाइन रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद डिफरेंट एंगल्स अगर ट्रायंगल में जो है वो आ, उनकी रिलेशनशिप्स जो है वो बड़ी क्रिटिकल हैं और उसके बाद प्रोजेक्शन रूल तो ये सारे आपने बुक में देखे होंगे लेकिन यहां पर जस्ट नोट डाउन करने का मकसद यही है कि यही रिलेशनशिप जो है ये बार बार यूज होंगी फॉर सॉल्विंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स और बहुत से एमसीक्यूज हम इससे रिलेटेड अभी हम सॉल्व भी करेंगे सो लेट स्टार्ट विद सम ऑफ दोज एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर टू साइन सी देन ट्रायंगल ए बी सी इज एक ऑप्शन वन इक्विलेटरल टू एक एसोसलस थ्री राइट एंगल एंड फोर इज नॉन ऑफ दी सो लेट सॉल्व दिस सो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो है कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर टू साइन सी अगर हम टू साइन सी को इस साइड पर ले जाए तो हम लिख सकते हैं टू साइन सी कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन बी हमें यह पता है कि साइन ऑफ सी प्लस ए प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए इज गिवन बाई साइन ऑफ बी और हम सी प्लस ए को अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर सी प्लस ए जो है ये होता है वन एटी माइनस बी बिकॉज वी नो दैट वन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन एटी तो हम ये लिख सकते हैं सी प्लस ए को पाई माइनस बी और हम ये भी पता है हमें कि साइन ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी ये भी ऑलरेडी हमें पता है कि साइन का वन एटी माइनस बी का साइन जो है ये साइन ऑफ बी के बराबर होता है तो हम इसको यहां लिख सकते हैं बाकी सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस इज साइन ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू सी बिकॉज हमें पता है कि साइन ऑफ जीरो जो है वो जीरो ही होता है अदरवाइज कोई वैल्यू जो है ये जीरो नहीं होती तो इसका मतलब है कि ए और सी अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि दो साइड ट्राइंगल की जो है ये आपस में बराबर हैं सो इट मींस दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल और ये हमारी ऑप्शन है और ये हमारा आंसर है
स्टेटमेंट है इफ इन ट्राइंगल एबीसी इफ द एंगल आर इन द रेशो वन टू थ्री देन द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज वन इज टू टू इज टू थ्री वन इज टू अंडर रूट टू इज टू अंडर रूट थ्री वन इज टू अंडर रूट थ्री इज टू अंडर रूट टू एंड वन इज टू थ्री इज टू अंडर रूट टू हमारे पास अगर ट्राइंगल की तीन साइड हैं और उनका रेशो वन टू थ्री है वन इज टू टू इज टू थ्री है तो हमारे पास रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इनमें से कौन से वाली ऑप्शन है तो लेट सॉल्व दिस हमारे पास अगर रेशो जो है वो वन इज टू टू इज टू थ्री है तो हमें ये पता है कि हमारे पास बेसिकली टोटल हमारे पास 180 एटी डिग्रीज जो है वो होते हैं सो इट मीन्स कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स बनेंगे इट वुड बी वन इन टू वन एटी ओवर सिक्स इज थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री यानी हमारे पास इज थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब है कि नाइन्टी डिग्री के एंगल की वजह से हमारे पास इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल नो इफ वी हैव अ ट्राइंगल विद ए बी सी एज अ वर्टिस एंड लेट बी बी द राइट एंगल देन एंगल ए इज इक्वल टू सिक्सटी एंड सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री यानी हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारे पास अगर एंगल बी है तो हमारे पास एक एंगल जो है जो ए है इसको हम कहते हैं कि ये सिक्सटी डिग्री है और सी जो है ये हमारे पास थर्टी डिग्री है सो so, इससे हमें पता है कि ऑब्वियसली ए बी इज लेस देन ए सी ए बी जो है बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो साइड है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू थर्टी डिग्री तो ये तो हमारे पास लेस देन है ए बी इज द ऑपोजिट साइड टू स्मॉलर एंगल एंड सी ए इज दी हाइपोटनेस और ये हमारे पास हाइपोटनेस की साइड है तो हम यहां पे रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू क्वेंजेंट ऑफ सिक्सटी विच इज वन ओवर अंडर रूट थ्री एंड बी सी ओवर सी ए वी नो दिस दैट इट इज इक्वल टू साइन ओवर सिक्सटी साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री बी सी ओवर सी ए इज इक्वल टू वो जो हमारे पास बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेट इज साइन ऑफ सिक्सटी विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ओवर टू सो अगर हम इसका अब रेशो निकालें ए बी ओवर बी सी का तो इट इज वन ओवर थ्री एंड बी सी ओवर सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ओवर टू सो हमारे पास जो कम्बाइंड रेशो बनेगा वो बनेगा वन इज टू अंडर रूट थ्री इज टू अंडर रूट टू और ये हमारा जो है ये हमारा आंसर है टू दिस एमसीक्यू स्टेटमेंट है इफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज वन वन एंड द बेड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रू द वर्टेक्स आर माइनस वन टू एंड थ्री टू देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज आउट ऑफ वट आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन विच वन इज दिस हमने सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल जो है वो हमने फाइंड करना है जिसमें हमें वर्टेक्स जो है वो हमें बताया है कि एक है वन वन और मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रू द वर्टेक्स आर माइनस वन टू एंड थ्री टू सो लेट सॉल्व दिस हमारे पास एक हमें है वो वन वन है और हमें बताया गया कि जी जो दो बाकी जो दो हैं उसमें जो मिड पॉइंट है ऑफ द अदर टू साइड्स ये इस पॉइंट बना तो अब हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हमें ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो कि ये अगर हमारे पास जो है ये वन है और ये माइनस वन है तो इट वुड बी बेसिकली इसका हाफ जो है वो ये होगा सो so, हमारे पास ये जो हमने फाइंड किए ये माइनस थ्री और थ्री और ये फाइव और थ्री वो इस तरह से किए हमने कि हमें पॉइंट ए के कॉर्डिनेट्स पता है और हमें पॉइंट डी के कॉर्डिनेट्स पता है ठीक है जी और हमें ये पता है कि अगर लेट से कि मेरे पास पॉइंट सी के कॉर्डिनेट्स जो है वो हों एक्स और एक्स तो एक्स वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री यानी ये प्लस ये जो है ये थ्री है और ये प्लस ये जो है वो ये है तो इट मीन एक्स टू प्लस वन ओवर टू इज इक्वल टू टू तो हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं ये बड़े आराम से हमें पता चल जाएगा कि ये फाइव है और ये थ्री है सिमिलरली हमने इसके लिए भी इसको फाइंड आउट फाइंड आउट कर लिया तो अब हमने सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो समय जब एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री हमें पता चल गया यानी हमें तीनों साइड्स की वर्टिसेस का पता चल गया तो इसको हमने डिवाइड बाय थ्री किया दोनों साइड्स के ऊपर विच इज वन माइनस थ्री प्लस फाइव वन माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री एंड वन प्लस थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू वन कॉमा सेवन थ्री सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल जो कि हमने निकाला एंड दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी इफ वन ओवर बी प्लस सी प्लस वन ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी देन सी इज इक्वल टू आउट ऑफ दिस कौन से वाली ऑप्शन है लेट सॉल्व दिस तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो है वन ओवर बी प्लस सी प्लस वन ओवर सी प्लस एज इक्वल टू थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं इसके दोनों साइड्स के ऊपर ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी यहां से कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर मेरे पास ये चीज बच जाएगी अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 
ए ओवर बी प्लस सी एक टर्म मेरे पास बनती है और बी प्लस सी ओवर बी प्लस सी एक टर्म बनती है इसी तरह इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो ए ओवर सॉरी बी ओवर सी प्लस ए मेरे पास एक टर्म बनती है और ए प्लस सी ओवर सी प्लस ए मेरे पास एक टर्म बनती है ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे तो वन वन आ जाएगा और ये मेरे पास ये चीज रह जाएगी वन प्लस ए ओवर बी प्लस सी दिस टर्म वन प्लस ए प्लस बी ओवर सी विच इज दिस टर्म इज इक्वल टू थ्री अब हम इसको क्लास मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वट वी गेट इज तो हम अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये दोनों जो है ये यहां से वन प्लस वन इज इक्वल टू टू थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन तो हमारे पास ये चीज बचती है ए प्लस बी बी ओवर ए प्लस सी एंड ए ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू वन और अब अगर हम यहां पे एलसीएम लें दोनों साइड का तो बी इंटू बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए प्लस सी और यहां पर ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज आ गई और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ये चीज आ गई इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो वी गेट बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए सी ये मल्टीप्लाई करके और यहां पे हमारे पास आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस प्लस सी स्क्वेयर तो अब हमारे पास क्या हो गया ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट होगी ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट होगी सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को हम यहां ले गए तो माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी और हमें यह पता है कि कॉस ऑफ सी इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर टू ए बी एंड विच इज बेसिकली ए बी ओवर टू ए बी यानी अगर हम यहां पर ये वैल्यू वैल्यू ए बी की पुट करें तो वट वी आर लेफ्ट इज ए बी ओवर टू ए बी इज इक्वल टू वन ओवर टू सो वी हैव कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू वन ओवर टू सो हमें पता है कि सिक्सटी डिग्री का जो कॉस होता है वो वन बाय टू होता है सो हमें पता है कि यहां से जो सी की वैल्यू है वो सिक्सटी डिग्री होगी और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन इज इफ साइन ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस फोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसमें से कौन सी वैल्यू है लेट सॉल्व दिस सो हमारे पास जो गिवन हमारे पास जो स्टेटमेंट है विच इज साइंस साइन ऑफ एक्स प्लस साइंस स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ये हमारे पास जो है गिवन स्टेटमेंट है इसको अब हम हम जो है वो सॉल्व करते हैं हमें पता है कि साइंस स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स अगर हम साइन एक्स को दूसरी तरफ ले जाए तो वी कैन राइट दिस दिस हमें यह पता है कि कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन तो इसका मतलब है कि वन की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स और साइन एक्स की जगह माइनस साइन ऑफ एक्स सो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स हो गया और यहां पे आ गया कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स और यहां पे क्या हुआ साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स और साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स कैंसल आउट हो गए और मेरे पास क्या बचा कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स तो एक मेरे पास ये चीज है और एक मेरे पास ये चीज है जो मैंने यहां से ड्राइव की अब मैं देखता हूं जो हमने जो फाइंड आउट करना है जो हमने फाइंड आउट करना है वो कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस कॉस फोर ऑफ एक्स इसमें से कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स को अगर मैं कॉमन लू तो आई एम लेफ्ट इट इज वन प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स और मुझे पता है कि कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं इज इक्वल टू साइन साइन ऑफ एक्स तो कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स ये हम लिख सकता हूं साइन एक्स दोनों तरफ और अगर मैं इसको देखूं तो आई फाइन आई अगर मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूं तो आई एम लेफ्ट विद इज साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन बाय दिस रिलेशनशिप तो मैं यहां पर वन पुट करूं राइट हैंड साइड पे तो मुझे पता है कि कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्र ऑफ एक्स प्लस कॉस फोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन तो वन ये मेरा जो है ये ये मेरा आंसर है क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट थ्री को सीकेंड ट्वेंटी डिग्री माइनस सीकेंड ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू आउट ऑफ दिस फोर लेट सॉल्व दिस सो ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है इसको अगर हमें साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट दिस एज अंडर रूट थ्री ओवर साइन ऑफ ट्वेंटी डिग्री माइनस वन ऑफ कॉस ऑफ ट्वेंटी डिग्री और आई नो आई गेट बाई डूइंग द By taking the LCM, I get minus under root three cos of 20 degree minus sine of 20 degree over sine of 20 degree cos of 20 degree. अगर मैं ऊपर वाले टर्म यानी न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, so I get as two outside under root three over two cos of 20 minus one over two sine of 20. Under root three over two का मुझे पता है कि it is equal to sine of 60 degree. This is equal to sine of 60 degree and this is equal to cos of 60 degree. So what I am left with is साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 20 माइनस कॉस ऑफ 20 साइन ऑफ 60 सो दिस इज बेसिकली साइन ऑफ 60 माइनस ट्वेंटी सो वॉट आई एम लेफ्ट विद इज साइन ऑफ 
अगेन मैं यहां पे देख सकता हूं कि अगर मैं मल्टीप्लायर डिवाइड करूं टू के साथ यहां पे तो मैं यहां पे टू साइन ऑफ ट्वेंटी और यहां पे भी टू से मल्टीप्लाई करूं तो टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा कफ की आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूं विच इज बेसिकली साइन ऑफ टू साइन ऑफ टू अल्फा सो यहां पर मेरे पास आ जाएगा फोर साइन ऑफ फोर्टी ओवर साइन ऑफ फोर्टी साइन ऑफ फोर्टी साइन ऑफ फोर्टी कैंसल आउट हो जाएंगे एंड फोर इज लेफ्ट एंड दिस इज माई आंसर स्टेटमेंट इज इफ ए कॉस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ कैपिटल बी देन ट्राइंगल इज आउट ऑफ दीज फोर विच इज द ट्राइंगल सो लेट्स सॉल्व दिस सो दिस इज दी गिवन वैल्यू सो लेट्स लेट्स पुट लेट्स अज्यूम अ वैल्यू दैट ए इज इक्वल टू के साइन ऑफ एल्फा एंड बी इज इक्वल टू के साइन ऑफ बीटा सो वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन एंड वी सी वी सी दिस दैट इट इज बेसिकली के एंड के कैंसल आउट एंड वी सी दैट साइन ऑफ ए कॉस एल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा सो वी वी कैन वी कैन से दैट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड दो साइड बाय टू बेसिकली वी गेट साइन ऑफ टू ए टू ए ओवर टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड साइन ऑफ टू बी ओवर टू ऑन द राइट हैंड साइड सो टू टू कैंसल आउट सो वी कैन राइट दिस है साइन ऑफ टू ए माइनस साइन ऑफ टू बी इज इक्वल टू जीरो एंड वी नो दैट साइन ऑफ टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इन टू साइन ऑफ ए माइनस बी so that means either this part is equal to 0 or this part is equal to 0 so in either of these cases a plus b is equal to 90 degree so if a plus b is basically 90 then that means that this part is equal to 0 and if this is equal to 0 then it basically we know that sign of a minus b has to be 0 so that means that a is equal to b and if we take this a is equal to b and put this into our assumption so that means that small a is equal to small b so what we are left with is cos of a is equal to cos of b so in that scenario we know that a is equal to b so it has to be either a right angle triangle or basically it has to be an isosceles triangle so <coughs> Uh, for cos of a and cos of b to be basically equal to uh, this either of these two condition has to be met so basically the answer is that either it is an isosceles triangle or it is a right angled triangle